ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കണം പിന്നെ ഒരു വലിയ ബീട്രൂട്ട് രണ്ട് ഉള്ളി രണ്ട് തക്കാളി പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാല് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടി വലിയ ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഉള്ളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക വല്ലാതെ അരക്കണ്ട പക്ഷേ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാൽ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പെരുംജീരകം എന്ന് പറയുന്ന ജീരകമാണ് അതിട്ടു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇടണം വല്ലാതെ കളർ മാറിപ്പോരുത് ജീരകത്തിൻ്റെ എന്താ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഇട്ടു ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കളർ മാറി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇടാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഈ ഉള്ളി ക്രഷ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ ഇത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും ഇതിട്ടിട്ട് പിന്നെയും പച്ച മണം മാറുന്നവരെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ആ സമയത്ത് സെയിം മിക്സീൻ്റെ ജാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം എന്താ തക്കാളി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി കണ്ടോ കളറൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി മാറി തക്കാളി തൊലിയൊക്കെ അടക്കം അരച്ചെടുത്തതാണ് പ്യൂരി ആയിട്ട് എടുത്തതൊന്നുമല്ല ഇനി ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ ഇപ്പം ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് നമുക്ക് ആകെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ ഞാനൊരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് എന്ത് കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് മുളക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇത് പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് കൂടുതൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് മുളക് തീരെ കുറഞ്ഞാൽ മധുരം പോലെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എപ്പോഴും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള ചിക്കൺ ആയിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കണിലേക്ക് പിടിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ഇടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കണിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ബീട്രൂട്ടായിരുന്നു അത് അപ്പം ബീട്രൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കണം ബീട്രൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കളർ ഉള്ളതാവാനും നോക്കുക പിന്നെ ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കുവോ ചിക്കണേക്കാളും മുന്നിലേക്ക് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിൽക്കുവോ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും മുന്നിലേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ തീർന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് അമർത്തി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ
ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് തീരെ വെള്ളമൊന്നുമില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പച്ചമുളക് എരിവിന് അനുസരിച്ചിടാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കണം നിർബന്ധമാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് റോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാവും കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു അപ്പം തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൂടുതൽ നേരം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം